global energy demand is rapidly increasing, proportional to economic and population growth. The ultimate solution to the energy problem is not simply a balance between demand and the sufficient supply of primary energy sources. The crucial point is to create energy resources that are clean, affordable, and sustainable. Vietnam, with its rapid growth rate, is also facing a dramatic increase in energy demand. At the COP26 United Nations Climate Change Conference last year, Prime Minister Pham Ming Chin committed the country to a zero emissions economy by 2050. However, there are still many difficulties in planning, ensuring the necessary energy output, and especially maintaining energy security. One of the main reasons is that the national grid is not yet capable of supporting the input of abundant sources of renewable energy in Vietnam. So what is the solution? Dự án mà lưới điện thông minh của GIZ à, à, giúp cho Bộ Công Thương à, cũng như Cục Điều tiết Năng lực à, với cái mục tiêu là à, hỗ trợ phát triển các cái dạng nguồn năng lượng tái tạo cũng như là phát triển à, lưới điện thông minh tại Việt Nam. Thì các cái dự án à, hỗ trợ kỹ thuật à, của cái dự án à, lưới điện thông minh mà thông qua các cái nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế cũng như là nâng cao năng lực cho các cái cán bộ của Cục Điều tiết Năng lực và các cái đơn vị à, điện lực trong ngành thì sẽ giúp cho chúng tôi là có những cái thuận lợi để thúc đẩy phát triển các cái dạng nguồn năng lượng tái tạo cũng như là hỗ trợ cho cái quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam nói chung. There is no energy transition without a, a power system which is able to manage uh, renewable energy generation, storage and flexible demand. So um, this can only be done with smart technologies and, and the transmission and, and distribution system which is designed for, for the needs of tomorrow. So all activities in the, in the project were promoting those topics and um, supporting the involved stakeholders in the power system uh, with uh, their work towards this uh, smart grid. To help Vietnam adapt to global trends over years and create a national competitive advantage in the future, the GIZ Energy Support Program, ESP, has cooperated with partners such as the Ministry of Industry and Trade, the Central Economic Commission, the National Assembly, Vietnam Electricity, as well as domestic investors and financial institutions to support the development of a more sustainable energy industry. Uh, solar and, and, and wind energy uh, um, installation was, was increased uh, very quickly. So um, the needs for, for a smarter system uh, or a smarter grid, which is able to integrate um, high shares of renewables um, should be obvious to everyone um, involved in the power system. So um, the, the project activities were, uh, took place in the right time. The Smart Grid for Renewable Energy and Energy Efficiency project has achieved many notable successes after years of implementation, focusing on three main areas. The first, completing the legal and policy framework. The second, capacity building, and the third, technology cooperation. Firstly, the legal framework is the first and key pillar of the Smart Grid project's operational areas. This activity focuses on providing strategic advice on future power system development, facilitating industry-wide dialogue with stakeholders, and assisting in the development of regulations with a focus on the integration of energy sources into the grid and use of smart technology to digitize the power system. Trong vòng 4 năm hợp tác với cả đối tác cục điều tiết điện lực của công thương thì chúng tôi đã thông qua những cái nhiệm vụ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm từ Đức cũng như là những cái nghiên cứu chuyên sâu qua đó để tham vấn cho cục điều tiết điện lực để ban hành những cái quy định trong đó là hỗ trợ cho việc phát triển lưới điện thông minh của Việt Nam nói chung và đặc biệt là hỗ trợ cho việc tích hợp cái nguồn năng lượng tái tạo thì qua đó thì Bộ Công Thương cũng đã ban hành những cái thông tư mà để cho những cái nhà đầu tư có những cái tài liệu tham khảo và tham chiếu để tuân thủ những cái quy định của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi với các tổ chức phát triển hợp tác Đức về ghép phối hợp rất nhiều các hoạt động liên quan trong ngành điện lực Việt Nam nói riêng và ngành điện nói chung. À, chẳng hạn chúng tôi thông qua một công ty bách khoa à, có thực hiện cái tư vấn chính sách về lộ trình phát triển lưới điện thông minh 
à, tại Việt Nam. Đồng thời chúng tôi tham gia rất nhiều hội thảo chuyên đề à, để à, đóng góp ý kiến cho cái sự phát triển điện thông minh à, của Việt Nam à, trong năm vừa qua và nhận được cái phản hồi hết sức tích cực. Secondly, capacity building activities. In terms of this, the Smart Grid project has supported the expansion of technical knowledge and skills to deploy smart grids and at the same time strengthen the capacity of partners and stakeholders through training courses, seminars and experiential learning tours. The project has focused on establishing a smart grid technology knowledge network for energy industry professionals in Vietnam, organizing training courses on smart grid technology, planning and innovating operating power system methodologies when renewable energy sources account for a large proportion. The main activities in this field of activity include fostering knowledge about smart energy solutions, training courses on grid operation using renewable energy technologies and smart grids, a training course on grid planning, including the development of sample grid expansion options according to the scenario, study tours for leaders and industry professionals, activities outside the training program. Việc của chúng tôi là thực hiện một số những cái đào tạo hướng dẫn cho sinh viên nắm bắt được cái hệ thống giám sát và điều khiển này và chúng tôi tin tưởng rằng những cái hoạt động tư vấn hay những cái hoạt động hỗ trợ của tổ chức phát triển các đức gửi rét nếu mà được phối hợp với đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ đem lại nhiều cái giá trị về mặt con người, về mặt nhân lực, về mặt phát triển và về mặt chính sách cho ngành điện Việt Nam nói riêng và những nước Việt Nam nói chung. In Activity Area 3, Technology Cooperation, the Smart Grid Project aimed to promote the application of modern smart grid technology and strengthen applied research and development, such as checking the feasibility of configurations intelligent technology system in a laboratory. Từ tháng 3 năm 2021 á, là được sự chỉ đạo của Tổng công ty Lực Mỹ Trung thì công ty Lực Quảng Nam đã phối hợp với lại đơn vị là công ty ATX để tiến hành là khảo sát lắp đặt cái 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 hệ thống điều khiển xa điện mặt trời mái nhà như để giải quyết được cái cái việc và vận hành cái điện mặt trời mái nhà ấp mái để cho cái, cái việc vận hành nó hiệu quả hơn. Vụ mà chúng tôi đang hợp tác hỗ trợ cùng tổ chức điện lực cũng như là tổng công ty điện lực miền Trung và cụ thể ở đây là công ty điện lực Quảng Nam đó là thử nghiệm những cái tính năng giám sát và điều khiển hệ thống điện mặt trời mái nhà trong phạm vi của dự án thì chúng tôi có lập kế hoạch để triển khai một cái nhiệm vụ đó là thử nghiệm cái tính năng giám sát và điều khiển hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng như là hệ thống điện phân tán tại nhiệm vụ này chúng tôi sử dụng cái giải pháp công nghệ của một công ty Việt Nam và nhằm chứng minh được cái những cái tính năng có thể quản lý giám sát và điều khiển những cái thông số uh, cơ bản của hệ thống điện mặt trời mái nhà từ đó các công ty uh, điện lực cũng như là trung tâm vận hành hệ thống điện quốc gia có thể uh, giám sát điều khiển uh, những cái nguồn điện phân tán uh, qua đó nâng cao được cái độ tin cậy uh, vận hành cung cấp điện. So and I think in overall we uh, overachieved uh, these objectives or these general objectives. Of course, we agreed a lot of activities at the beginning, and uh, you know, four years is a long period of time, and uh, the demand changed. During the four years uh, of implementation, ERA um, asked uh, new activities. So, and that's why I say we overachieved, um, because we implemented a lot of activities which were not foreseen from the beginning on.